നമസ്കാരം ഡ്രോപ്പ് അപ്പ് ചേഞ്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഇ ഡി യു സീറോ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു അതായത് കരിക്കുലം ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഇത ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് കരിക്കുലം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ലാറ്റിൻ പദമായിട്ടുള്ള കിഴേഴി ലാറ്റിനിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കേട്ടോ കിഴേഴി എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തെന്നാൽ ഒരു കോഴ്സ് റേസ് അല്ലെങ്കിൽ റൺവേ എന്നുള്ളതാണ് റൺവേ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് കോഴ്സ് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്പോർട്സ് നടത്തുന്ന ആ ഒരു ഇടമാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ വർക്ക് സ്പേസ് കാണിക്കുന്നതാണ് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ കർമ്മ മേഖലകൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോയാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് കോളസ് കോളസ്റ്റിക് ആൻഡ് നോൺ സ്കോളസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പഠിപ്പിക്കാം സ്പോർട്സ് ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമോ അതിനെയാണ് വർക്ക് ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഏത് ലുക്കിയൂടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് റൺവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു സ്പേസാണ് റൺവേ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് ഇതെല്ലാമാണ് കരിക്കലത്തിൽ പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ റൺവേയിൽ പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എയ്റോപ്ലെയിൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു പാത്തുണ്ട് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കരിക്കലം സഹായിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകളും കരിക്കലവും സിലബസും ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അത് ശരിയല്ല കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒത്തിരി സംഗതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് സിലബസ് സിലബസ് മാത്രം സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇപ്പം നമുക്ക് ബി എഡിന് സിലബസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച് പേപ്പറിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രമാണ് സിലബസിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ കരിക്കലത്തിൽ സിലബസ് മാത്രമല്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാര്യങ്ങൾ കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് മാർക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇതെല്ലാം ആ കരിക്കലത്തിനകത്ത് വരുന്ന സംഗതികളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു രീതിയിൽ കരിക്കലം തന്നെയാണ് ഇനി കരിക്കലത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുതാ കേട്ടോ കരിക്കലം ഇസ് എ ടൂൾ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറാണ് ടു മോൾഡ് ഹെറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ പ്യൂപ്പിൾ അക്കോർഡിംഗ് to his ideal which means objective in its studio school appo idu valare important aayittulla oru kerikirathinte definition aanu oru teacher aanu ivada kuttiye mold idu edukkunnathu mold idu edukkunna studio nu parayunnathu school aanu oru artist engeyano tande padam tande work space aayittulla studio il mold idu edukkunnathu oru artist oru ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ എടുക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ടീച്ചർ ഒരു സ്കൂളിൽ തൻ്റെ കുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അവൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അവന് നല്ല വാല്യൂസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവന് നല്ല അറിവുകൾ പറഞ്ഞ് പ പകർന്നു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പല പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്തു തരുന്നത് അല്ലേ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കരിക്കലം നമുക്കറിയാം സൊസൈറ്റിയിലെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച്
അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ ചങ്ങല പോലെ സീക്വൻസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കൈ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ കരിക്കുലത്തിൽ പറയുന്ന കുറേ കോണ്ടൻറ്റുകൾ പഠിക്കണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു കരിക്കലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിക്കലത്തിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം സിലബസും കരിക്കലും ഒന്നാണ് രണ്ടും ഒന്നല്ല കരിക്കലത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ചിന്ന സംഗതി മാത്രമാണ് ഈ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി സിലബസ് സോറി ഇനി കരിക്കലം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കരിക്കലം എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോസ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് അടിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊരു മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ പ്ലേയിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ഹറിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കരിക്കുലം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒവേർഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് റിട്ടൺ കരിക്കുലമാണ് ഒവേർഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് റിട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് ഈ റിട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് റിട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ അജൻഡ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ടെക്സ്റ്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് റിട്ടൺ കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ടെക്സ്റ്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വോട്ട് കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഡിറക്ടേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും മീറ്റിംഗ് കൂടി എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പം മീറ്റിങ്ങൊക്കെ കോളേജുകളിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാറില്ലേ കൗൺസിൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കൗൺസിൽ കൂടി ആണ് എന്തൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെ പോർഷൻസ് പറയണം ഇങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന രീതിയാണ് റിട്ടൺ കരിക്കണം അതിനെ ഒവോട്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒവോട്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓപ്പൺ ആണ് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമൽ കരിക്കലം ഒന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഒവോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് റിട്ടൺ കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത സൊസൈറ്റിൽ കരിക്കലം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിൽ കരിക്കലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അയൽവക്കത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അറിയാം അവിടെയുള്ള പ്രീസ്റ്റ് ഫാദർ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം പോകുമ്പോഴും ഓരോരോ കഥകൾ പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ ഒരുപാട് കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ചിന്താശേഷി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കും ആരോടും വിദ്വേഷം പാടില്ല ദേഷ്യം പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകളിലൂടെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കഥകളിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തരും അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയല്ലേ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് പോകുമ്പം പല കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാമായിരിക്കും വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം പഠിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതും ഒരു രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയല്ലേ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് ആരാണ് സൊസൈറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ
നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവർ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അബ്സർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ശരിയല്ലേ അത് പല രീതിയിൽ വരാം അവരുടെ ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കാം ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ബിഹേവിയർ ആണ് ടീച്ചറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ കുട്ടികൾ അബ്സർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പല മെസ്സേജസ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് അതിനെയാണ് ഹിഡൻ കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ടീച്ചർ പറയാത്ത ചില കാര്യം ടീച്ചർ ഇൻറ്റൻ്റ് ചെയ്യാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിഡൻ കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല അൺഒഫിഷ്യലാണ് അൺഇൻറ്റൻ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹിഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കൊവോട്ട് കരിക്കലം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിലെ കരിക്കലത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കരിക്കലത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാത്തൊരു കാര്യം കുട്ടിക്ക് കിട്ടി അത് പോസിറ്റീവും ആവാം നെഗറ്റീവും ആവാം രണ്ട് രീതിയിലും സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഫാൻഡം കരിക്കലമാണ് ഫാൻഡം കരിക്കലം സിമ്പിളാണ് ഫാൻഡം കരിക്കലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി മീഡിയ നമുക്ക് മീഡിയയിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെ ടി വിയിലൂടെ റേഡിയോയിലൂടെ മാഗസീൻസിലൂടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അറിവുകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് സ്വായത്തമാക്കാനായി കഴിയുന്നത് ആ അറിവുകളെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫാൻഡം കരിക്കലത്തിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫാൻഡം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സംതിങ് ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ദോ ഓർ സം മെസ്സേജസ് വിച്ച് ഇസ് റെലവൻറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ത്രൂ എക്സ്പോഷർ ടു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മീഡിയ അത് മാസ് മീഡിയ ആവാം മെറ്റാ മീഡിയ ആയിരിക്കാം മെറ്റാ കൾച്ചർ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് സബ് കൾച്ചേഴ്സ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന അറിവുകളെയാണ് ഫാൻഡം കരിക്കലത്തിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാൻഡം കരിക്കലം വിച്ച് മീൻസ് മെസ്സേജ് ഇസ് പ്രിവലൻറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ത്രൂ എക്സ്പോഷർ ടു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മീഡിയ ഏതൊരു മീഡിയയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകളെ ഫാൻഡം കരിക്കലം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ എൻ കൾച്ചറേഷന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാൻഡം കരിക്കലം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് മീഡിയ എക്സ്പോഷറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഒരു കരിക്കലം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നൺ കരിക്കലം നൾ കരിക്കലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവമാണ് അതായത് വി ടീച്ച് അബൌട്ട് വാർ ബട്ട് നോട്ട് പീസ് വി ടീച്ച് അബൌട്ട് സെർട്ടൺ കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ബട്ട് നോട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ് അതായത് നാൾക്ക് അരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാറില്ല സ്കൂളുകളിൽ അതായത് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇതിനെയാണ് നൺ കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡു നോട്ട് ടീച്ച് ദിസ് ഗിവിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ദ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ദീസ് എലമെൻസ് ആർ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദയർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചില പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നൾ കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പം ചില ഐഡിയോളജീസ് ആയിരിക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പലതും ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറിന് ആ ടോപ്പിക്സ് പഠിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ടീച്ചറിന് അതിനെക്കുറിച്ച് മതിയായ അറിവുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാതെ വിടുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നൾക്കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നൾക്കരിക്കലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല പഠിപ്പിക്കാറില്ല പല റീസൺസ് ഉണ്ട് അതിന് ഇതിനെയാണ് നൾക്കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ് സ്റ്റുഡൻസ് മെസ്സേജസ് ദ ദിസ് എലമെൻസ് ആർ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിയർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതായത് സ്റ്റുഡൻസിനെ അത് പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിനെയാണ് നൾക്കരിക്കലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കാറില്ല ആ പോർഷൻസ് ഇമ്പോർ
അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസും കൺകോമിറ്റൻ കരിക്കുലത്തിൽ പറയാം എന്നുള്ളതാണ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കാം എത്തിക്സ് ആവാം മോറൽസ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കൺകോമിറ്റൻ കരിക്കുലത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നു മനസ്സിലായോ ഇത്രയുമാണ് കരിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്ക് യ